Buscar alimentos en supervivencia es algo más que cazar y pescar Porque el ser humano no está hecho para sobrevivir solo de carne en... Ese hecho tardaron un rato en descubrirlo los marineros Cuando se morían en las largas travesías de escorbuto Porque les faltaba precisamente vitaminas Que proveen cosas como las frutas Y en esta, esta en particular Que es el fruto de la rosa mosqueta es una especie invasora de la Patagonia porque no es nativa Pero eh, algunos dicen que llegó aquí precisamente por eso Porque los marineros las traían eh, para protegerse durante el viaje de esta temida enfermedad Resultante de comer solo carne Y no tener carne y harina, sino tener eh, vitaminas provistas por lo, lo que es el consumo de frutas Pero las vitaminas no están solo en las frutas, también están en cosas tan diminutas como pequeñas florcitas. Las flores tienen polen y el polen tiene una... unas propiedades nutritivas a nivel vitamínico muy importantes. En cuanto a vitaminas y minerales, no vamos a ir recolectando polen porque sería ridículo. Lo que vamos a hacer es comernos las flores. La mayoría de las flores son comestibles. Entonces, si no tenemos en nuestro kit de supervivencia polen, podemos ir recopilando flores para añadir a nuestro menú y hacerlo un poco más variado. Y no tener el problema que sufren aquellos que comen solo un tipo de carne. Como le pasaría a alguien que solo comiera conejo en supervivencia, terminaría muriéndose de hambre, curiosamente con la panza llena. Eso sí, no corten las flores mucho antes y mucho menos las corten si no las van a consumir. Porque de las flores depende que haya y se reproduzcan las plantas. Donde haya muchas abejas o donde haya polinizadores como los abejorros van a encontrar flores. Así que se pueden guiar por eso. Para los precavidos eh, podemos comprar polen de flores, se adquiere, la verdad que es un poco caro, pero algunos dicen que vale mucho la pena porque llevando un tarrito con esto como parte de nuestro kit de supervivencia podemos eh, hacer que bueno, una comida que no tenga vitaminas con un poquito de esto se convierta en una comida con vitaminas y minerales eh, muy variados. Entonces, llevando un tarrito, y eh, bueno, podemos complementar cualquier comida en un ámbito de supervivencia. Esto para aquellos que les gusten armar kit de supervivencia o botiquín de supervivencia para estar eh, prevenidos cuando salen actividades al aire libre. El tarrito no pesa prácticamente nada y bueno, puede darnos un suplemento vitamínico importante. Algunos dicen que podríamos sobrevivir solo con esto durante una semana eh, y agua, o sea, agua mezclada con polen, nada más. Seguramente va a complementarnos nuestra dieta.